കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് അത് മാത്രമല്ല അതിന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു വാക്ക് എക്സ്മസ് എക്സ്മസ് ട്രീ ദ ക്രിസ്മസ് സമയം അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സമയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടും ഈ എക്സിന് ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട് എക്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ ശബ്ദം അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ടത് അതെല്ലാം ഒരു ചെറിയ പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ് എഴുതുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് കൈ എടുക്കാതെ ഇൻറ്റു പോലെയാണ് റോങ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് പോവുക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തോട്ട് വരിക അപ്പം അത് വലിയ എക്സ് ഇപ്പോൾ ചൊറിയ എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ മേലൊന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് മേലൊന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം എന്താണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാണ് നമ്മുടെ കാലോ കൈയോ എന്തോ ഒടിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു ആ കായുടെ എല്ലുകൾ കായിൻ്റെ എല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അവർ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രേ എടുക്കും അല്ലേ എന്തിനാണ് എവിടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡോക്ടറിനെ അറിയണം എന്നിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടി ഡോക്ടർ നമ്മളുടെ കായ് എക്സ്ട്രേ ചെയ്യും എക്സ്ട്രേ ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര ഒരു കയ്യിൽ എത്ര എത്ര ചെറിയ 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 എല്ലുകളുണ്ട് ആ എല്ലുകൾ എന്താ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ എക്സ്ട്രേ നോക്കിയിട്ട് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രേ എടുക്കുന്ന എന്തിനാ കൈ നമ്മുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വിരലിൻ്റെ ഒരു കൈ ഒരു ഒരു എല്ലു ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എക്സ്ട്രേ എടുക്കുക അതിനാണ് പറയുന്നത് അത് ശബ്ദം എന്താണ് റേ എക്സ് റേ എക്സ് റേ എക്സ് റേ ഇപ്പോ സാ ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നല്ലൊരു മരം എല്ലാം വെക്കും എക്സ്മസ് ട്രീ അല്ലേ അപ്പോൾ നല്ലൊരു മരം എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും എൻ്റെ മരത്തിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ തൂക്കിയിടും നമുക്ക് സന്തോഷം വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നത് എക്സ്മസ് ട്രീ എന്താ പറയുന്നത് അതിന് എക്സ്മസ് ട്രീ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളൊരു മേലെ ഒരു സ്റ്റാർ എല്ലാം വെച്ച് ഭയങ്കര ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് എക്സ്മസ് ട്രീ ശബ്ദം പറയൂ എക്സിൻ്റെ ഇപ്പൊ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് ഏ അതിങ്ങനെ ഇരിക്കും പിള്ളേർക്ക് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ ഇപ്പൊ ഇതെന്താണെന്ന് പറയുക ഇത് പല കളറിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പല കളറിൽ അവർ നല്ല രസമായിട്ട് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് എൻ്റെ പിള്ളേർ ഇതിൽ കളിക്കും അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ചെണ്ട പോലത്തെ രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ടാവും കോലുകൾ എന്നിട്ട് അതിനിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടുമ്പം പല ശബ്ദങ്ങൾ വരും അപ്പം ഇതിനെ പറയണം സ്കൈ സൈല ഫോൺ സായ് ഓക്കെ എക്സ് സായ് ല സൈല ഫോൺ സൈലോ ഫോൺ ഓക്കെ ഇതിനെ പറഞ്ഞത് സൈലോ ഫോൺ
അപ്പം നമ്മൾ എഴുതാൻ പഠിക്കുന്നത് ലെറ്റർ എക്സ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം ഈ ശബ്ദം കൂടെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ എക്സ്മെൽറേ സൈലഫോൺ ഇത് മാത്രം ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈ എക്സിൻ്റെ ശബ്ദം ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എങ്ങനെ എടുക്കണം ക്യാമറ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യൂലേ ആ ശബ്ദമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാട്ട് പാടാൻ പോടേന്ന് ഈ എക്സിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടാൻ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കയ്യിൽ ഒരു വിരലോ എന്തെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി അതൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എക്സ്റേ എടുക്കും അപ്പൊ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് കൈയുടെ എല്ലിന്റെ ഫോട്ടോ അപ്പൊ ഒരു പാട്ട് പാടി ആ ശബ്ദം നമുക്ക് മനസ്സിൽ വെക്കാം take an x ray take an x ray take an x ray x ray of my hand kutikale nammal innu padikkan povunnathu ningalku ishtamulla oru nalla oru paattaanu nalla oru letter aanu ezhudanayitte prayasam onnilla ayinte shabdam endanu And when the words, watch her, watch her, and how do you say it? We will learn that. You will learn that. Then, letter Y. That's how we learn that. Then, letter Y. How do you say letter Y? How do you say letter Y? How do you say letter Y? That's how we learn that. ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അതാണ് ലെറ്റർ വൈ അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ വൈ എഴുതുന്നതും അതേ മാതിരി തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് സൗണ്ട് ശബ്ദം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തിന്നാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ ഐസ്ക്രീം ആയാലും കേട് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തിന്നുമ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എങ്ങനെ തിന്നണ യ യ അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം ഈ വായ് ലെറ്റർ വായുടെ ശബ്ദം യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ മമ്മിയോ ടീച്ചറോ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ യെസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന യെസ് യ സൗണ്ട് എന്താ ശബ്ദം ക്ലാസ്സിലെ ഓ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ടീച്ചർ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ബനാന മഞ്ഞ കളറിലെ പഴം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് അതിനെ പറയുന്ന മഞ്ഞ കളറിൽ തന്നെ പറയുന്നതാ പറയുന്നത് യെലോ മഞ്ഞ കളറിൽ എന്താ പറയുന്നത് യെലോ യെലോ ഇപ്പോ വായുടെ ശബ്ദം എന്താണ് യെസ് യെൽ യെലോ യെലോ ഇപ്പോ ഇതെന്താണെന്ന് ആർക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു കളിക്കാനത് രണ്ട് ചക്രത്തിൻ മേല് ഒരു തരം നൂലെങ്ങനെ ചുറ്റിട്ടുണ്ടാവും എന്നെ പറയാൻ എന്താണ് യോ യോ അതിനെന്താ പറയുന്നത് യോ യോ ശബ്ദം യോ യോ അതൊരു കളിക്കുന്നൊരു കളിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം 
എന്താന്ന് പറയൂ എന്നിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഒരാളെ കാണാൻ എന്നെ പറഞ്ഞത് തൊട്ടാണ് ഏ അതിനൊരു പേരുണ്ട് ഭയങ്കര രസകരമാണ് ഇപ്പം കാറ്റിലിങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ പറയുന്നത് യോട്ട് യോട്ട് ശബ്ദം പറയൂ യോട്ട് യോട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോ ഇതെന്താന്ന് പറയണം കേട്ടോ എൻ്റെ നടുക്കൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും അത് എന്താണത് എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ നടുക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ കളർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും അതിനെ പറ്റിയാൽ നമ്മൾ പറയാൻ വന്നു ഇപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന തൊട്ടാണ് അതിനെ പറയുന്നത് യോക്ക് മഞ്ഞ ഇത് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യെലോ റൗണ്ട് സാധനം ഉണ്ടാവും അതിനെ പറഞ്ഞ യോക്ക് യോ യോക്ക് മഞ്ഞ കളറായിരിക്കും മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് യോക്ക് യോക്ക് അപ്പോ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മമ്മി നൂല് വാങ്ങിക്കാറുണ്ടാവും അല്ലേ നൂല് അപ്പൊ നൂല് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നൂല് ഇങ്ങനെ മമ്മി അല്ലാത് തയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കില്ലേ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നൂലിന് പറയാൻ എന്താണ് അതിന്റെ സ്പെല്ലി എന്റെ സൗണ്ട് പറയൂ ഇപ്പോ വലിയൊരു ടബില് ചിലപ്പോ ചെറിയ ഒരു ടബ് ഇങ്ങനെ പോലെ ഒരു ടബ് പോലെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മള് തൈരുമായിരിക്കും പക്ഷെ തൈരിനെ നമ്മൾ പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് യോഗേർട്ട് എന്താ പറയുന്നത് യോഗേർട്ട് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല രസകരമായ സാധനം ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ കുറച്ച് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നല്ല കോരി കോരി അത് കഴിക്കാം അതിനെ പറയുന്നത് യോഗേർട്ട് എന്താ പറയുന്നത് യോഗേർട്ട് 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 തൈരനെ പറഞ്ഞത് യോഗേർട്ട് എന്താ കോരി കോരി തിന്നാൻ തണുത്ത സാധനം ആവുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അത് തിന്നാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ശബ്ദം ഈ വായുടെ ശബ്ദമാണ് യ ഈ യ ശബ്ദം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനും ഞാനൊരു ചെറിയ പാട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഈ വൈഡ് ശബ്ദം എന്താണ് യ ഈ യോഗേർട്ട് തിന്നുന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർത്താ മതി ഈ തൈര് കോരി കോരി ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടബിൽ നിന്ന് കോരി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാണ് എന്ത് യോഗേർട്ട് അപ്പൊ കയ്യിൽ വെച്ച് കൈ ഇങ്ങനെ ആ പാത്രം ഇട്ട് താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞത് സ്പൂൺ എടുക്കുക ആ തൈര് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോരി തിന്നാണ് യ അതാണ് ശബ്ദം അപ്പൊ യോഗേർട്ട് യോട്ട് യോട്ട് യോക്ക് യോ യോ യാൻ യെലോ യെൽ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാ വാക്കുകളും ഒന്നുകൂടി പറയാൻ നമുക്ക് യ യെസ് യ യെൽ യ യെലോ യ യാൻ യ യോ യോ യ യോക്ക് യ യോട്ട് യ യോഗേർട്ട് ഇപ്പൊ യോഗേർട്ടിനെ പറ്റി പാത്രം പാത്രം വെച്ചോ കയ്യില് സ്പൂൺ എടുക്കൂ അപ്പൊ പാടാം നമുക്ക് ഐ ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് 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 യോഗേർട്ട് ആൻഡ് ബനാനാസ് ഐ ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് 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 
yogurt and bananas. I like to eat, eat, eat yogurt and bananas. Yo, 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 yo. Apo kudum, paru kudung mixi itu orang pati film mami tayar. Kudum, paru. Anak tu spoon macam tu, tinan. Yo, 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 yo. Nuri pada. I like to eat, eat, eat yogurt and bananas. I like to eat, eat, eat yogurt and bananas. I like to eat, eat, eat yogurt and bananas. Yo, 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 yo. Kuti kalle, inna nammal padikya mona the atom kadashi le. Last letter is the letter. It is very interesting. You can write a letter to the same time. It is not the same as the words and the words. You can write a letter to the same time. Now, we will go to the same time. We will go to the same time. Adain dua orang ten kudikan. Ayer anak ten kudikan ada pukal le, pukal tu ulle beri anda ceri yuru B. Anta adain tu oce anda kan? Alangi ceri one. Adain tu kiri mana tu? Ina oce anda kiri. Apa pun ada tu keri. Anda ulle le ten le lang kudicitu boh. Apa as cahdam bercita? Nama ke orang part le lang padikam. Ha, ini last satu letter ane. Wengi ceri isi at le letter ane. Nampak tu wajikan um, cahaya orang kan um, semua parti lah parti resisce, eh dah, kita, apo, nampol ini last letter banyak easy aja, ingene, adiam left side ini right lota, pina tarik lota, pina right side lota, banyak ini easy aja tu dulu letter, ni buat anda todengi, ingene berum, pina buat anda todengi tarik lota berum. Kaya dekam padil lah, kaya dekam dengan yang na padukka thar tuot beri ka, pilih nama le, awalan dengan na right lor te pinne beri. Bagi ni easy at letter anan, nengal ke edu da anu, bagi ni ra interesting at letter sahdan ona. Apa adin de sound, cahdam, entah n, zzz, i korek, ini cial nengen na, thought tu le under zzz, dora beri tiri, oce nak apa, i Z in the Z, Z in the Shabdam. Ipo, yang paraya ni, ipo, nama le line berikulai. Celup plak nama le inginai, 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 zig zag. Nama le odu inginai. Anja, parih ni tu zig zag. Apo, Shabdam pariu, nama line inginai berikulai. Tu nama le lightning kanan bo. Lighting itu zigzag. Apo, adanya parain nade zigzag. Apo, itu barang kaya itu bela orang main keristan. Adanya entah parain nade zig zigzag zigzag. Kumpul kali kumpul lela zigzag wa line lelam barang kulle. Pinne. Kau, nama le, saya nuru sahaja nama warakkan ni berde. Nengel enda anda parai nengke ta? Ipo, ini enda anda ayer ke parai ambet um. Dendu mergai mergatin de peri or karya, hmm, good zebra. Dendu peri ane zebra. Dendu peri ane dana zebra. Apo zebra? Ane sabdam pariu. Zebra, 
zebra, z, zebra, z, zigzag, zigzag. Now, we have a dress in a shirt. We have a dress in a shirt. We have a dress in a shirt. That's the same thing. ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ അതെന്താന്ന് ആർക്കറിയാം ഷർട്ട് പാൻറ്റ് മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതെന്താ പറയുന്നത് അതിനെ ഗുഡ് സിബ് അതിനെ പറയുന്നത് സിബ് അപ്പോ ശബ്ദം പറയുക കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ ലോങ് ആയിട്ട് അപ്പോ ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സൗണ്ട് ഓക്കെ സിബ് പിന്നെ സിഗ്സാഗ് ഇപ്പോ നമ്മള് ആനിമൽസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ചെറു വലിയൊരു ഒരു ആന ആനനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ആന ഇതെന്താ ഇത് ആന ആന പിന്നെ ഇതാന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതാർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് ജിറാഫ് ഇത് ജിറാഫ് ഇത് എലിഫൻറ്റ് ഇതിനെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു സൂലിടുകയാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്ത് ഇവരെല്ലാത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ാരെയും കൂടി ഒരു ഇതെല്ലാം കെട്ടി മതലെല്ലാം കെട്ടി അതിനെ പിടിച്ച് ഉള്ളിലിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഇവരെല്ലാം കാണാൻ പോകും ഓക്കെ അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് സൂ ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് സൂ ഇവരെല്ലാരും പിടിച്ച് ഉള്ളിയിട്ടേക്കണം ഇവരെ പറയുന്നത് സൂ സൂൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ആനിമൽസും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോ ജൂ ഇപ്പോ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ലാസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലെറ്റർ ആണ് ഈ റൈ എഴുതാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ് സാഗ് അതിന്റെ ശബ്ദം എന്താണ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക തോട്ടത്തിൽ വരുന്ന തേനീച്ചകൾ എല്ലാവരോടും കൂടിയിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കൂലേ അപ്പോ ഇപ്പൊ തോട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പൂക്കളുണ്ട് ഇതൊരു തേനീച്ചയാണ് എല്ലാരും പിടിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഒരു ബി ആണ് അപ്പൊ ഈ ശബ്ദം ചേട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരൂലേ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അത് കേട്ടു നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ദിഡ് യു ഏവർ Like this. ഒന്നുകൂടി പാടാം അപ്പോ ഒത്തിരി തെരിച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പറക്കുകയാണ് തോട്ടത്തില് അത് അത് ഓർത്തിട്ട് പറയാം ദിഡ്യൂ ഏവർ ബി ബസ് 